梁伯伯，梁伯伯，我根本就不认识这个人，我一进来，我一进来，他就，就，我，父亲，这个人确实在强暴小月，小月也是为了保住东巡府的名声。都怪梁伯伯不好，还没有调查清楚情况，就让人进来了，让玉儿受委屈了。来，不怕啊，把枪给我。没关系，像这样的人，死了便死了，这叫罪有应得。你做的很好。凤儿，先把月儿带回房间，再吩咐下人给她炖点补品，好好养养身子。是，走吧，走，小心。你刚刚叫的是嘉豪，他是我的未婚夫，也是唯一可以保护我的人。我不叫他，该叫谁呢？大哥，不必送。哥哥，你饿不饿？这个给你吃。现在也还不晚啊，只要还有希望，一切都会变好的，不是吗别紧张，我怎么可能紧张？我在国外念书的时候，跳舞可是家常便饭我今天没出现，你不想知道我去哪儿了？没兴趣。今天家里来的人是刘小能。刘小能？对啊，人在哪？死了。死了？他要侮辱小月，小月开枪给他杀了。什么？对啊。你不是要保护小月吗？小月最需要你的时候，你在哪儿？你有什么资格说这些？你做过什么？小月忘记了，我可记得清清楚楚。小月的事，以后少管。老爷，刘公子的后事已经安置妥当。依您看，欧阳小姐是真的失忆了吗？她一个娇生惯养的大小姐，如若面对想要侵犯自己的人，还能保持镇定，不露马脚，要么就是心机太深，要么就是真的失忆了。可是，欧阳小姐亲手杀了他。
就算怀疑小月，也不该这样试探她，太危险了。大吼大叫的，你是要造反吗？小月受了重伤，医生也说她真的失忆了。爹，不该再怀疑她了。你怎么确定他们有骗你？我用命保证，小月绝不会骗我。罢了，明日就办订婚宴，大家都安心点儿。多谢父亲。是欧阳山海杀的，是你，是我，赶紧把他娶过门！我要的是巨富洋行的恒誉权。月儿，你怎么跑到这儿来了？风儿，你的戏也该演完了吧？我杀了你！我约了个熟人。他们家呢，也是做行业生意的。今天我们进到东军府，你应该知道是什么意思。啊，来吧。嫁的是我的青梅竹马，是从小钟情于我的督军之子，我高兴还来不及呢。小月，准备好了吗？客人们到了，我们。你怎么在这儿？这里也是我家，去哪还要跟你汇报吗？小月，今天真漂亮，这个衣服也格外好看。今天是我们订婚的日子，这身衣服也是我提前好久去定做的，不会给杜军府丢脸。我们走吧。嗯、你，你够了！你以为弄脏小月的礼服，我们就没法订婚了？我不是故意的，这个就好像过期了。你们，幼稚。算了，现在洗衣服也来不及了。我在成衣铺还有件现成的礼服，我们去取吧，不会耽误订婚的。我陪你去。嗯。二少爷，老爷让你下去，客人们陆续都到了。没事儿，你先去吧，我自己去取。很快就回来了，快去快回。嗯，我们走吧。龙翔成衣铺。我们这是去哪儿？这不是去成衣铺的路，这是去码头的路。你是谁？你想干什么？放我下车！